Hola. Cuando hablamos de novela negra, por lo general pensamos en representantes como Agatha Christie o Sir Arthur Conan Doyle, inclusive en Raymond Chandler. Sin embargo, aquí tenemos a un gran exponente con una obra que van a disfrutar mucho porque fue muy bien desarrollada y estructurada. Se trata de la obra Juego Peligroso de Mika Gualtari. Mika Waltari es un escritor finlandés más conocido por las novelas históricas que ha desarrollado. Sin embargo, aquí tenemos una gran obra que muestra eh, su gran capacidad narrativa. En esta, al tratarse de la resolución de un crimen, pues va a compartirnos algunas de sus reflexiones. Por ejemplo, una de las que más me causó impacto fue nada más el pensar en la reparación de los crímenes y en este caso de un asesinato porque así como lo vimos en la obra eh, Memorias del África, el tema de la reparación y el tema de la muerte, pues son aspectos de la justicia que varían dependiendo de la cultura. Veamos esta parte. El asesinato, me dijo, es la forma más concluyente del delito, ya que no existe reparación posible. Los bienes robados pueden ser recuperados y el honor en entredicho puede ser restablecido. Incluso una falsificación con el tiempo puede ser olvidada. El tiempo lo borra todo, todo, ya que las personas poseen una memoria muy débil. Pero una persona muerta, asesinada, nadie es capaz de devolverle la vida. En las obras de detectives, estas críticas o estas reflexiones sobre la sociedad están por allí regadas y son las que mayor contenido le dan a la obra. Esta obra está muy minuciosamente detallada. Está trabajada con la precisión de un cirujano, porque él va pasando por cada uno de los sospechosos, va evaluando cada una de las pistas hasta ir guiándonos hasta la resolución del misterio del asesino. Como dentro de las características de la novela policíaca, tenemos eh, ese enlace tan profundo que tiene con la sociedad, encontramos que algunos aspectos que de pronto en su época fueron muy comunes, en la actualidad ya no resultan tan creíbles. En este caso, el pudor que tiene alguno de los personajes va a permitir que se desarrolle una trama o un misterio alrededor de él, mientras que en la actualidad ese tipo de pudores ya no existen. Es este. El señor Laihonen no podía denunciar el robo a la policía, ya que en ausencia de su madre había recibido a una joven en su casa. Esto su madre no se lo hubiera perdonado nunca. No podía hacer nada y había perdido algo irreparable para él. Como les decía, este aspecto en la actualidad puede ser irrelevante, pero de pronto en esa época sí pudo haber constituido un tema importante para el desarrollo de la trama. Otro de los aspectos que tal vez no está muy bien manejado es durante el desarrollo de las investigaciones el detective encuentra con gran facilidad una de las pistas, una de las pruebas, es este caso. Eché una ojeada por el vestíbulo y nuevamente me encogí de hombros. Vi entonces que Palmú fijaba su mirada en el gran jarrón indio. Como un sonámbulo me acerqué al mismo y extraje de su interior el frasco provisto de una etiqueta con una calavera. Lo contemplé como hipnotizado. Ya en la actualidad este tipo de pruebas que se buscan de una manera mucho más tecnológica, tal vez esta coincidencia podría parecer hasta cómica. Sin embargo hay que situarnos en, en el momento y en la época en que fue escrito. En mi caso particular prefiero el tipo de misterios donde el juego intelectual va desarrollando las pistas y más que encontrarlo de forma coincidencial me hubiera gustado más que al estilo de Sherlock Holmes eh, algún, alguna secuencia de pensamientos o lógica lo hubiera llevado a él no solo pues esta búsqueda tan coincidencial otro de los aspectos de gran importancia es lograr la confesión del criminal y también va a ser como un elemento que va a permitir eh, finalmente ir descubriendo las pistas y todas eh, las pruebas que lo inculpan. Trata de un caso extremadamente difícil. No tengo todavía ninguna prueba y me veré obligado a tender una trampa al asesino para que él mismo se descubra. No quisiera molestarla más tiempo. Muchas gracias por su buena disposición para conmigo. Este elemento también nos permite encontrar dentro del de desarrollo de la, la narración cómo el autor 
hace partícipe al lector dentro de la cadena de pensamientos y dentro de la cadena de investigación para lograr descubrir al criminal. Me recuerda mucho el cuento de Edgar Allan Poe, Los asesinatos en la calle Moro, donde la secuencia lógica y la secuencia de razonamientos son las que permiten descubrir al asesino. En mi caso particular, logré deducir quién había sido el asesino. Sin embargo, otras personas podrían decir, no, pues es que el autor eh, fue dejando las pistas y resultaba casi predecible llegar a esa conclusión. Sin embargo, me gustaría que se animen a leer a la obra y quienes ya lo hayan hecho, dejen sus comentarios y me digan si también lograron deducir quién era el asesino o si les parece que la obra definitivamente es bastante predecible. Esto es todo cuanto tenía por contarles y hasta una próxima oportunidad. Gracias.